Exercise 4.1 last question and the sixth question and the question and the question is 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 he has seven marbles more than five times the marbles permit has. Irfan has 37 marbles. Take M to be the number of permits marbles. Now, Irfan has how marbles in total? 37 marbles. That is what he is saying. What is Irfan saying? He has seven marbles more than five times the marbles permit has. That is what he is saying. 37 equal and a lay. That is the fine paranada. Avan daily three marbles under nana lay. Seven marbles more than five times the marbles permit has. Pinivit and the paranit under the fine has 37 marbles. Lay a pint of meaning in the ana is seven marbles more than five times the marble permit has is equal to 37 marbles. Lay. In the lay the meaning random equal and nana in the meaning. Permits in the marbles in the makenda it come M. I to the kaile. Take M to be the number of permits marbles. For first step, let permits has M marbles. M marbles. In a step, you can step 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 you Nibet and the Parnakan in okay, seven marbles more than seven marbles more than one the Gernella, Namala, seven a ardi chegi and a chain in the gutter. Print the five times the marble permit has. Panamala poly equation in the bum, then day last little Thandirikin the Vana, Namaladi no cangata. But permitine permitine marbles in the Namal and the two, M. I. Two, but five times marbles permit has. Then in Namakang and Edkam. Okay, five times the marble marbles permit has is equal to a permit in the marble m mana five times permit marble in which five into m and another in the meaning that means five m. Out of it, Namakati. In the end, the seven marbles more than five times the marble permit has. Five times the marble permit has Namaka five M and the Gitti. Adinda Gode, seven marbles soda, cood the Lundale. Upon the Namaka plus seven and the Rida. By Idanu Parana, the endan and the Paranjan, thirty seven marbles in equal and the Paranjale. Upon Avenda Kailola, the Etra marbles ana. 5 m plus 7 marbles are not there. Here we have to say Irfan has 37 marbles. Find the meaning of this. This 37 is equal to this meaning. Now we have to say equation. 5 m plus 7 is equal to 37. What do you say? 5 m plus 7 is equal to 37. Next question is, Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be Y years. Now, we have Lakshmi's age in Y years. Now, we have a question. Lakshmi's father is 49 years old. Lakshmi's father is 49 years old. Lakshmi's father is 49 years old. In the next one, he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Now, this 49 years old. 4 years older than 3 times Lakshmi's age. This is random equal. Padi Namaki step on the Rida, but Lakshmi at age of Y and on the Parnitunda. Namaka direct tang equation is younger. Namal Y edi, three times Lakshmi sage. Three times Lakshmi sage in the Varema in the meaning and dana three into Y and Nana in the meaning, ele. But three into Y, three Namaki tile. In the end, four years older than three times Lakshmi sage. But four years older. Le, four years older than the Rema in the Anam. E three times Lishmi's age in the wood, four odd chain, I lay. 
അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലക്ഷ്മിയുടെ ഫാദറിൻ്റെ ഏജാണ് ലക്ഷ്മിയുടെ ഫാദറിൻ്റെ ഏജ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇക്വേഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ മിക്കവാറും നമുക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ടൈംസ് ലക്ഷ്മി സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ വൈ പിന്നെ എന്താ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ത്രീ വൈയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഫോറൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലക്ഷ്മിയുടെ ഫാദറിൻ്റെ ഏജാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈസി അല്ലേ നീ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ദ ടീച്ചർ ടെൽസ് ദ ക്ലാസ് ദാറ്റ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് മാർക്സ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ഹെയർ ക്ലാസ് ഈസ് ട്വൈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് പ്ലസ് സെവൻ ദ ഹയ്യസ്റ്റ് സ്കോർ ഈസ് എയ്റ്റി സെവൻ ടേക്ക് ദ ലോവസ്റ്റ് സ്കോർ ടു ബി എൽ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കണം നോക്കിയേ ദ ടീച്ചർ ടെൽസ് ദ ക്ലാസ് ദാറ്റ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് മാർക്സ് ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ഹെയർ ക്ലാസ് ഈസ് അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് മാർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് ട്വൈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് പ്ലസ് സെവൻ ലോവസ്റ്റ് മാർക്കിൻ്റെ ട്വൈസിനോടുകൂടി സെവനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് മാർക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹയ്യസ്റ്റ് സ്കോർ ഈസ് എയ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ട്വൈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹയ്യസ്റ്റ് സ്കോർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ ലോവസ്റ്റ് സ്കോർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് എൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് ട്വൈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ ആണ് അല്ലേ ട്വൈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് മാർക്ക് പ്ലസ് സെവൻ അപ്പോൾ ടു എൽ ടു ഇൻറ്റു എല്ലിൻ്റെ കൂടെ സെവനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഹയ്യസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഗിവൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് സ്കോർ ഈസ് എയ്റ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ടു എൽ പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെവൻ നീ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ അൻ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ദ വെർടെക്സ് ആംഗിൾ ഈസ് ട്വൈസ് ഐദർ ബേസ് ആംഗിൾ ലെറ്റ് ദ ബേസ് ആംഗിൾ ബി ബി ഇൻ ഡിഗ്രീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചാൽ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വലായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഇതാണ് ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഇതാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നോക്കി ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയേ ലെറ്റ് ദ ബേസ് ആംഗിൾ ബി ബി ഇൻ ഡിഗ്രീസ് ബേസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ആംഗിൾസ് ഏതാണ് ഇതാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ബി ആയിരിക്കും പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ വെർടെക്സ് ആംഗിൾ ഈസ് ട്വൈസ് ഐദർ ബേസ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ വെർടെക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വെർടെക്സ് ആംഗിൾ ഏതാണ് ഇതാണ് വെർടെക്സ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ ബേസ് ആംഗിളിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീൻ ട്വൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ട്വൈസ് ദ ബേസ് ആംഗിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ഇൻറ്റു ബി ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി അപ്പം ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ടു ബി ആയിരിക്കും
ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് വൺ ബി എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും ടു ബി പ്ലസ് വൺ ബി ഈസ് ത്രീ ബി ത്രീ ബി പ്ലസ് വൺ ബി ഈസ് ഫോർ ബി ഫോർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയല്ലേ ഫോർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മുടെ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റിനും കഴിഞ്ഞു ഈ എക്സസൈസ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായി കാണുമോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സസൈസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ